வண்ணமயமான உலகம் பாகம் ஒன்று நாம ஏன் வண்ணங்களை பாக்குறோம் புல் ஏன் பச்சையா தெரியுது வெள்ளை ஒளி பல வண்ணங்களோட கலவையால ஆனதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா வெள்ளை ஒளி முப்பட்டகத்துல அதாவது பிரிசம்ல ஊடுருவி வரும்போது நாம ஏழு வண்ணங்களை பாக்குறோம் இந்த ஏழு வண்ணங்களும் ஒன்னா சந்திக்கும் போது நமக்கு ஒரு வெள்ளை ஒளி கிடைக்குது ஆனா நாம வெள்ளை நிறத்துல இருந்து சில வண்ணங்களை அகற்றி சில வண்ணங்களை மட்டும் கலந்தா வெள்ளைக்கு பதிலா வேற சில வண்ணங்களை பாக்குறோம் நாம பாக்குற வண்ணங்கள் சிவப்பு பச்சை அப்புறம் நீல வண்ணங்களோட கலவையால உருவாகுது இந்த மூணு வண்ணங்களோட ஒளி நம்ம கண்கள்ல விழுவத இங்க பாக்கலாம் சிவப்பு பச்சை அப்புறம் நீலம் ஒளி இந்த மூணு கூறுகளையும் சம விகிதத்துல இருக்கும் போது ஒளி வெள்ள நிறத்துல தோன்றும் நீல கூறு குறைவா இருக்கும் போது ஒளி மஞ்சள் நிறத்துல தெரியும் நீலம் அப்புறம் பச்சை கூறுகள் சுத்தமா காணாம போகிறப்போ சிவப்பு நிறத்தை மட்டும்தான் பாக்குறோம் ஏன்னா சிவப்பு ஒளியை மட்டுமே கொண்ட ஒளி நம்ம கண்களுக்குள்ள நுழையுது புல் பச்சை நிறமா தெரியுது ஏன்னா இது வெள்ள ஒளியில இருக்கிற மற்ற எல்லா கூறுகளையும் உறிஞ்சு பச்சை ஒளிய மட்டும் பிரதிபலிக்குது இதுதான் நாம பாக்குற பச்சை நிறம் அப்புறம் தக்காளியே சிவப்பா தெரியுது உங்களுக்கே பதில் தெரியும் ஏன்னா அது மத்த எல்லா வண்ணத்தையும் உறிஞ்சிட்டு நம்ம கண்களை அடியிற சிவப்பு ஒளிய மட்டும் பிரதிபலிக்குது இப்போ ஒரு கேள்வி இருக்கு இருட்டான அறையில தக்காளியோட நிறம் என்னவா இருக்கும் இன்னும் ஒரு கேள்வி என் சட்டை நீல நிறத்தை தவிர மத்த எல்லா நிறத்தையும் உறிஞ்சிட்டா என் சட்டையோட நிறம் என்னவா இருக்கும் சரி கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த பேப்பர் ஏன் கருப்பா தெரியுது இத பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அடுத்த வீடியோல வானம் ஏன் நீல நிறமா இருக்குதுன்னு கேட்க போறோம்